আমরা আমাদের সব কাজ একজনের নামে শুরু করি তিনি কে আল্লাহ নামে কাজ শুরু করলে বরকত আছে না নাই আর আল্লাহর নাম যদি বাদ দেন কোনো বরকত নাই বরকত শূন্য ঠিক কি না এজন্য সব কাজ করবে একজনের নামে তিনি কে তাহলে এই কাজটা হবে মার্সি এন্ড ব্লেসিংস ফুল রহমত পূর্ণ বরকত পূর্ণ আর আল্লাহর নাম বাদ দিলে হবে বরকত শূন্য এজন্য সব জায়গায় আল্লাহর নাম রাখতে রাজি আছেন নাকি শুধু সিরাতুল নবীর মাহফিলেই রাখবেন তাফসিরুল কোরআনের মাহফিলে দেশের সব জায়গায় আল্লাহর নাম থাকার দরকার আছে না নাই আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক পড়ি আমি তাফসিরুল কোরআনের মাহফিল দু হাজার তার মানে নতুন বছরে আমরা ঢুকেছি দু হাজার সতেরো আমরা পার করে এসেছি দু হাজার আঠারো এসেছে সতেরো পার করলাম এতে খুব বেশি খুশি হওয়ার কিছু নাই হিসেব কষবার সময় এসেছে সতেরোটা কেমন কাটালাম আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ডেভেলপ করতে পেরেছি কি না সালাদগুলো জামাতের সাথে আদায় করতে পেরেছি কি না বিশ্বনবীর সুন্না অনুযায়ী জীবনটাকে সাজাতে পেরেছি কি না কতটা ন্যায় কামল দিয়ে নিজেকে গড়তে পেরেছি এই হিসেব কষবার সময় এসেছে আর যদি করে না থাকি দু হাজার আঠারোর জন্য একটা কনস্ট্রাকটিভ গঠনমূলক পরিকল্পনার দরকার আছে না নাই সব ব্যাপারে পরিকল্পনা করবেন নিজের জীবনের ব্যাপারে পরিকল্পনা পরিবারের ব্যাপারেও পরিকল্পনা পরিবার পরিকল্পনা করা ফরজ অনেকে প্রশ্ন করে হুজুর ফ্যামিলি প্ল্যানিং পরিবার পরিকল্পনা করা জায়েজ কি না শুধু জায়েজ না এটা করা ফরজ পরিবার পরিকল্পনা এটা মিন করে না যে হাউ মাস চিলড্রেন ইউ ওয়ান টেক কয়টা সন্তান নিবেন কয়টা বেবি আপনি নিতে যাচ্ছেন এটাই শুধু পরিবার পরিকল্পনা নয় আপনার কোন ছেলেটারে হাফেজ বানাবেন কোনটারে কারি বানাবেন কোনটারে মোফাসির বানাবেন কোনটারে জনপ্রতিনিধি হিসাবে গড়ে তুলবেন কোনটারে নেতা বানাবেন কোনটারে সমাজ সেবক বানাবেন কোনটাকে বিশ্বনবীর মতো ক্যারিয়ারের দিক থেকে ব্যবসায়ী বানাবেন কোন মেয়েটারে কোন স্কুলে কোন মাদ্রাসায় পড়াবেন প্রতি মাসে পুরো ফ্যামিলির সবাই মিলে কোন সুরাটা মুখস্থ করবেন তাহাজুদের নামাজে ওঠার জন্য কি কি প্ল্যান নিবেন এগুলোর কনস্ট্রাকটিভ গঠনমূলক প্ল্যানিং পরিকল্পনা নেওয়ার দরকার আছে না নাই এটাই হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা এর জন্য শুধুমাত্র কয়টা সন্তান আমি নিব সন্তান নিব কি নিব না এটাই পরিবার পরিকল্পনা নয় পুরো জীবনটা কিভাবে সাজাবেন ছেলে মেয়েগুলোর দিয়ে কি করতে চান করাতে চান এগুলো পরিবার পরিকল্পনার অংশ চিল্লাই বলেন ঠিক কিরা আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি দু হাজার সতেরোতে আমরা যা পাপ করেছি আল্লাহ মাফ করে দেখ দু হাজার সতেরোতে আমরা যাই করি না কেন দু হাজার সালটা যেন আমাদের হয় শুক্রিয়ার বছর কল্যাণের বছর শান্তির বছর সব ধরনের দাঙ্গা হাঙ্গামা পেট্রোল বোমা হরতাল মারামারি থেকে আল্লাহ আমার সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার বাংলাদেশকে হেফাজত করুক আমরা পড়ি আমিন দু হাজার সালের একটা নামাজ যাতে আমাদের কাজা না হয় প্রতিদিন যাতে কোরআনের তালাত দিয়ে আমাদের সকালটা শুরু হয় আল্লাহ তৌফিক দাও পড়ে না আমিন আজকের এ তফসিরুল কোরআনের মাহফিলের সম্মানিত মহতারাম সভাপতি হচ্ছেন আমার প্রিয় নানা ভাই অত্র এলাকার স্বনামধন্য পার্সোনালিটি আল্লামা অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার সাঈদি পীর সাহেব আড়াই বাড়ি দরবার আল্লাহ আমাদের সভাপতিকে কবুল করে নিক বাংলাদেশ সহ গোটা বিশ্বে উনি যেভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ করে যাচ্ছেন এই কাজের আঞ্জাম দেওয়াটা আল্লাহ তালা ওনার জন্য সহজ করে দেখ আজকের এই প্রোগ্রামে কথা বলবেন মুফতি হাফেজ কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম আল্লামা আবু নাসর আশরাফি আল্লামা কামরুল ইসলাম সাঈদ আনসারি সাহেব কথা বলেছেন কথা বলবেন ডক্টর আবুল কালাম আজাদ বাসার আর আমি ছোটোখাটো একজন মানুষ কোরআনের ছাত্র আপনাদের খেদমতে কিছু কথা শেয়ার করব পড়েন ইনশা আল্লাহ বিশেষ আকর্ষণ রেখেছেন কারি আহমদ বিন ইউসুফ আর আজহারি আমরা একসাথে পড়াশোনা করেছি মিশরের চমৎকার কোরআন থেকে তালাওয়াত করে আপনাদেরকে শোনাবে আপনাদের হৃদয় ঠান্ডা হয়ে যাবে পড়েন ইনশা আল্লাহ সম্মানিত ভাইয়ের আমাদের সময় খুব কম কথা অনেক বেশি এজন্য ভূমিকাতে আর কথা না বলে আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাই তার আগে আমরা শুরুতেই আল্লাহ তালার দরবারে শুক্রিয়া জানাই যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এরকম চমৎকার একটি পরিবেশে বিকেলবেলায় মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল করিম থেকে কিছু কথা শুনবার জন্য তাউফি কেনায়ত করেছেন আমরা ফর্মালি আল্লাহকে থ্যাংকস জানাই ধন্যবাদ জানাই আসন হৃদয় নিংড়ানো মানের সবটুকুন ভালোবাসা কেউ জার করে দিয়ে সিংহ সার দুলের মতো গর্জন করে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে 
মন প্রাণ বুক মুখ একসাথে করে দেহের সবটুকু শক্তি গলার এই মাছ বরাবর এনে আমরা চিৎকার করে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ সবাই পড়েন রব্বানা আল্লাহ আলহাম হামদান কাসিরান তৈগিবান মোবারকান ফিহে ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ামবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা লাকাল হামদু বিল ঈমান লাকাল হামদু বিল ইসলাম লাকাল হামদু বিল কোরআন আমরা প্রশংসা করলাম কার আল্লাহ জিকির করলাম কার আল্লাহ নাম ছাড়া আর কারো জিকির আমরা করি আমরা কি মা দুর্গার জিকির করি আমরা কি রামকৃষ্ণের জিকির করি কৃষ্ণের জিকির করে হিন্দুরা ওরা বলে যত মিটানা চাহে জীবন কা তৃষ্ণা সুবেহ সাম বোল বন্দে কৃষ্ণ 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 আর আমরা বলি যো তো মিটানা চাহে জীবন কা জালা সুবেহ সাম বোল বন্দে আল্লাহ 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 ঠেকিরা যো তো মিটানা চাহে যে মিটাতে চায় জীবন কা তৃষ্ণা জীবনের তৃষ্ণা সুবেহ সাম সকাল সন্ধ্যা বোল বান্দে বান্দা তুমি বলো কৃষ্ণ 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 এটা হিন্দুদের জিকির আর আমরা বলি যো তো মিটানা চাহে যে মিটাতে চায় জীবন কা জ্বালা জীবনের জ্বালা সুবেহ সাম সকাল সন্ধ্যা বোল বান্দে বান্দা তুমি বলো আল্লাহ আল্লাহ সে আল্লাহর নামে তিনটা তাকবির দিয়ে আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাব আমি সুরথু আল বুরুজের শেষ দুটি আয়াত তালাওয়াত করেছি মাগরিবের সালাত আমাদের একেবারে সন্নিকটে খুব বেশি সময় আমরা পাবো না এই জন্য দুটি আয়াতের আলোকে কিছু কথা আমরা শুনব পড়েন ইনশা আল্লাহ তার আগে আমরা তিনটা তাকবির দিয়ে এই চান্দলার এই হাই স্কুল ময়দানকে মুখরিত করতে চাই আমার আল্লাহর নামের স্লোগান দিয়ে এই মার্চটাকে ধন্য করতে চাই কিছু কপাল পড়া লোক আছে এরা বলে আল্লাহ আকবর নাকি একটা দলের স্লোগান একটা মতের স্লোগান একটা গোষ্ঠীর স্লোগান ওমি আল্লাহ আকবর কি কোনো দলের স্লোগান কোনো মতের স্লোগান আমরা যারা মুসলমান আমাদের জন্মগ্রহণের সাথে সাথে আমাদের কানের মধ্যে এই আল্লাহ আকবর নামের স্লোগান এই আজান আছে না নাই আমাদের বাম কানে একামত আছে না নাই আমাদের সব ধর্মীয় উৎসবে আমার আল্লাহর নামের স্লোগান আছে না নাই তার মানে এটা কোনো দল কোনো স্পেশাল মত কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর স্লোগান নয় এটা গোটা মুসলিম উম্মার স্লোগান চিল্লা এখন ঠিকই না এই জন্য আমরা সবাই মিলে আমার আল্লাহর নামের তিনটা স্লোগান দিয়ে এই ময়দানকে মুখরিত করতে চাই আসুন আমাদের দেহে যত শক্তি আছে সবগুলো শক্তিকে উজার করে একসাথে আমরা আল্লাহর নামের স্লোগান দেই আল্লাহর নামের স্লোগান দিয়ে মাঠটা কাঁপানো যাবে তো কাঁপানো যাবে মুসলমান আমি পড়বো লিল্লাহ তাকবির আপনারা পড়বেন আল্লাহ আকবর আপনারা সবাই রেডি রেডি পড়েন লিল্লাহ তাকবির লিল্লাহ তাকবির লিল্লাহ তাকবির আল্লাহ আমাদের স্লোগান গুলোকে তুমি কবুল করো এই স্লোগান গুলোকে নাজাতের অসিলা বানাও মিজানের পাল্লায় স্লোগান গুলোকে উহুদ পাহাড়ের সমান ভারী করো আমি সুরাতুল বুরুজের শেষ দুটি আয়াত তালাওয়াত করেছি বলহু আন মজিদ মাহফুজ আল্লাহ বলছেন এই কোরআনটা হচ্ছে একটা সম্মানিত কিতাব বলহু আন সবাই পড়েন বলহু আন মজিদ ফি লৌ হিম মাহফুজ এটা হচ্ছে কোরআন মজিদ সম্মানিত কোরআন আর এই কোরআনের বাড়ি হচ্ছে লৌহে মাহফুজে আল্লাহ কোরআনের জন্য একটা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন সপ্ত আকাশের উপরে সিদ্রাতুল মন্তাহা তার উপরে বাইতুল মাহমুর ফেরেস্তাদের কাবা তার উপরে আল্লাহ তালা কোরআনের জন্য একটা ডুপ্লেক্স বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন যেটার নাম লৌহে মাহফুজ চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর কোরআনের জন্য আল্লাহ বাড়ি বানালেন আর বললেন বালহুয়া কোরআন মজিদ বরং এটা হচ্ছে কোরআনে মজিদ কোরআনে মজিদ নামটা কেমন লাগে রফিক ভাই এখানে কি লেখা পড়েন কোরআন কোরআন শরীফ আপনাদের এখানে লেখা কোরআন শরীফ কিন্তু আল্লাহ বললেন বালহুয়া কোরআন আফসুসের বিষয় হচ্ছে আমরা আমাদের এই বাংলাদেশ সহ ভারত পাকিস্তানে এই কোরআন আল করিমকে কোরআনে মজিদকে কোরআন শরীফ বলে বেশি অভ্যস্ত 
কিন্তু কোরআনের ভেতরে কোথাও কোরআনকে কোরআন শরীফ বলা হয় নাই বিশ্বনবী সাল্লা ইসলাম তার হাদিসের কোথাও কোরআনকে শরীফ বলে নাই আর ওব্রাও কোরআনকে কোরআন শরীফ বলে না এখন এখন থেকে কোরআনকে কোরআন শরীফ বলবেন না কোরআনে মাজিদ বলবেন আল্লাহ বললেন বাল হুয়া কোরআন মাজিদ ফি লাউহিম মাহফুজ কত চমৎকার চমৎকার নাম আল্লাহ তাআলা কোরআনের ভেতরে কোরআনের জন্য দিয়েছেন আবা রব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাহু লা কোরআনুন কারীমুন ফি কিতাবিম মাকনুন নিশ্চয় এটা হলো সম্মানিত কোরআন নিশ্চয়ই কিতাবটা হলো মহিমান্বিত কোরআন আর গোপন একটা কিতাবের মধ্যে এই কোরআনটাকে সংরক্ষণ করেছে কে তাহলে সূরা ওয়াকিয়াতে আবার নতুন আরেকটা নাম পেলাম ইন্নাহু লা কোরআনুন কারীম প্রথমে পেলাম কোরআন মাজিদ বাল হুয়া কোরআনুন মাজিদ মাজিদ আবার সূরা ওয়াকিয়াতে পেলাম ইন্নাহু লা কোরআনুন কারীম তো এখন থেকে কোরআনে মাজিদ বলবেন না কোরআনে শরীফ বলবেন शरीफ और नाम आज আবার আল্লাহ কোরআনকে বললেন কোরআনে আজিম আমি আপনাকে নিত্য পাঠনীয় সপ্ত বাক্য মানে সুরাতুল ফাতেহা আদান করেছি আর তার পাশাপাশি আমি আপনাকে সুমহান কোরআন কোরআনে আজিম দান করেছি সুবহান আল্লাহ তার মানে কোরআনের আর একটা নাম পাওয়া গেল কোরআনে আজিম মহিমান্বিত কোরআন সুমহান কোরআন আবার আল্লাহ তালা এই কোরআনকে আরেক জায়গায় বললেন এটা কোরআনে আরাবি বিশ্বনবী আরবি ভাষায় কথা বলতেন তাই তিনি রাসুলে আরাবি আর এই কোরআন যেহেতু আরবি ভাষায় নাজিল হওয়া তাই এই কোরআনের আরেক নাম হচ্ছে কোরআনে আরাবি পড়েন সুবহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন ইন্না যাতে করে তোমরা কোরআন বুঝতে পারো সুবাহান আল্লাহ কত চমৎকার নাম কোরআনে আরাবি আবার আল্লাহ কোরআনের আরেকটা নাম দিয়েছেন কোরআনে আজিব বিস্ময়কর কোরআন মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ বললেন ইন্না জিনদের কথাকে আল্লাহ কোট করলেন নিশ্চয় আমরা শুনলাম যেই কোরআনটা হেদায়তের দিকে মানুষকে পথ দেখায় ফলে আমরা সবাই কোরআনের উপর ইমান আনলাম সুবাহান আল্লাহ খেয়াল করেছেন কতগুলো নাম আল্লাহ কোরআনে কোরআনের জন্য দিয়ে দিলেন আল্লাহ বললেন এটা কোরআনে আজিব বললেন এটা কোরআনে আজিম বললেন এটা কোরআনে আরবি আল্লাহ বললেন এটা কোরআনে হাকিম এটা কোরআনে করিম এটা কোরআনে মজিদ এই সবগুলা থুইয়া আমরা ডাকি কি কোরআন শরীফ এবার চান্দলার ভাইয়েরা বলেন আজ থেকে এই কোরআনকে কি কোরআন শরীফ বলবেন না কোরআন মজিদ কোরআন শরীফ বলবেন না কোরআনে করিম কোরআন শরীফ বলবেন না কোরআনে হাকিম আল্লাহ এটাকে বললেন বালহুয়া কোরআন মজিদ এটা হচ্ছে মহিমান্বিত কোরআন এটা হচ্ছে সম্মানিত কোরআন মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় সবচাইতে নন্দিত কিতাবটা আজকে আমাদের কাছে নিন্দিত কিন্তু অবাক করা বিষয় হচ্ছে যে বইটাকে আল্লাহ তালা আমাদের হেদায়তের জন্য দিলেন এই বইটা নিয়ে কটু কথা বলে এরকম কিছু বেয়াদব বাংলাদেশে আসে না নাই নতুন এক উল্লুক্কা পাঠার আগমন হয়েছে বাংলাদেশে এই বেয়াদবের নাম হচ্ছে আসাদ নূর এই বেয়াদবটা ফেসবুকে লাইভে এসে বলেছে আমাদের কোরআনের উপরে নাকি সে পেশাব করবে বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের উচিত এই বেয়াদবটাকে ধরে বাইতুল মুকারমে জুমার নামাজের পর লক্ষ মানুষের সামনে ফাঁসির রশিতে ঝুলিয়ে দেওয়া এই বেয়াদবটাকে আবার শেল্টার দিচ্ছে ইংল্যান্ডের আরেক উল্লুক্কা পাঠা ওর নাম হচ্ছে মুফাসিল ইসলাম গভর্নমেন্টের উচিত ইন্টারপোলের পুলিশের সাহায্য নিয়ে ওই মুফাসিলকে বিচারের আওতায় আনা চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা আমরা এই কোরআনের ব্যাপারে খুব দুর্বল তুমি আমারে গালি দাও আমি কিছু বলবো না 
আমার আব্বারে গালি দাও কিছু বলবো না আমার দলকে গালি দিলেও কিছু বলবো না কিন্তু আমার কোরআনকে গালি দিলে খবর আছে না নাই আমার নবীরে গালি দিলে খবর আছে না নাই আমরা মুসলমান কোরআন পাগল চিল্লায় এখন ঠিকই না আমরা এই কোরআন নিয়ে বাঁচতে চাই এই কোরআন বুকে নিয়ে মরতে চাই রাজি আছো মুসলমান কারা কারা রাজি দোহা তুচু করে আল্লাহর দেখাও আল্লাহ আমাদের স্লোগান কে তুমি কবুল করো এই কোরআনের সফাত আমাদের নসিব করো আল্লাহ বললেন বলহুয়া কোরআন মজিদ এটা মহিমান্বিত কোরআন ফিলহে মাহফুজ লৌহে মাহফুজে এই কোরআনের ঘর বানিয়ে দিয়েছে কে এই কিতাব পড়লে সওয়াব এই কিতাব ধরলে সওয়াব এই কিতাব শুনলে সওয়াব এই কিতাব মানলে সওয়াব এই কিতাবের জন্য মরলে ও সওয়াব চিল্লায় কোন ঠিকই না আল্লাহ বললেন এই কিতাব পড়লে সওয়াব বিশ্বনবী বলেন এই কিতাবের এক একটা অক্ষরে তালাওয়াত করবা দশটা করে নাকি তোমার আমল নামায় দিয়ে দিবে কে আবার এই কিতাবের এক একটা আয়াত তুমি তালাওয়াত করবা তোমার জান্নাতের বিল্ডিং টারে উঁচা করে দিবে কে মানকারা হারফান মিন কিতাব ইল্লাহি ফালাহু হাসানা আল্লাহর কিতাব থেকে যে তালাওয়াত করবে তার সওয়াব আছে ওয়াল হাসানাতু বি আশিয়াম সালিহা আর সওয়াব হলো এক একটা অক্ষরের কারণে দশটা করে নাকি সুরা বাকারার আলিফ লাম মিম যদি আপনি পড়েন আলিফ লাম মিম তিনটা মিলে একটা অক্ষর নয় তিনটা তিন অক্ষর তিনটার জন্য তিরিশ নেকি সুবাহ আল্লাহ আবার কেমতের দিন আল্লাহ বলবেন একরা जन्नतुनिया প্রত্যেকটা আয়াতের বিনিময়ে আপনার জান্নাতকে এক এক তলা উঁচু করে দিবে কে এজন্য এই কিতাব এমন কিতাব পড়লে সওয়াব আবার এই কিতাব ধরলে সওয়াব আসে না নাই তবে ওজু ছাড়া ধরা যাবে কোরআন কে যদি আপনি ওজু ছাড়া ধরতে যান কোরআন বলবে খবরদার বি কেয়ারফুল ডোন্ট টাচ মি উইদাউট মেকিং ওজু ডোন্ট টাচ মি উইদাউট অ্যাবলুশন ওজু ছাড়া আমার আয়াত কে আমার পৃষ্ঠাকে স্পর্শ করো না চিল্লা এখন ঠিকই না আল্লাহ বললেন যারা পড়তে জানো না তোমাদের সামনে যদি এই কিতাবের তালাওয়াত হয় খরগোশের মতো কান দুইটা খাড়া করে এই তালাওয়াত শোনো এই তালাওয়াত শোনার কারণে তোমাদের আমল নামায় সওয়াব দেয়া হবে তোমাদের উপর রহমত নাজিল করবে কে পড়তে পারেন না তো তো শোনেন মোবাইলের মধ্যে শাহেখ আব্দুর রহমান আর সুদাইসির কোরআন তালাওয়াত রেখে শুনবেন শুনলেও আপনার উপর রহমত নাজিল করবে কে প্রিয় ভাইয়েরা এই কোরআনের আয়াতকে মোবাইলের রিঙ্গ আর দেয়া যায় না এই মাসালাটা জেনে নেন কোরআনের আয়াত দিয়ে মোবাইলের রিংটোন হতে পারে না ইসলামী সঙ্গীত হতে পারে আরবি নাশিদ হতে পারে কিন্তু কোরআনের আয়াত দিয়ে রিঙ্গার দেয়া যায় না কেননা আপনি যে কোনো সময় রিসিভ করলে অথবা মিস কলের কারণে কেটে গেলে কোরআনের আয়াতের এমন একটা অংশে যে কাটা পড়ে যাবে কেটা আপ হয়ে যাবে অর্থের বিকৃতি ঘটবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা এই জন্য মোবাইলের রিঙ্গারে কোরআনের আয়াত দেয়া যাবে না আল্লাহ বললেন কোরআন এমন কিতাব পড়লে সওয়াব ধরলে সওয়াব শুনলেও সওয়াব আসে না নাই মানলেও সওয়াব আসে না নাই তবে যতটুকু আমার ভাল লাগে অতটুকু মানবো যতটুকু মানলে আমার ফ্যামিলির জন্য সুবিধা ততটুকু মানবো যতটুকু মানলে আমার দলের জন্য সুবিধা নেতার জন্য সুবিধা নেত্রীর জন্য সুবিধা শুধু অতটুকু মানবো নাকি পুরোটা মানবো আপনি যদি বলেন কোরআনের তিরিশ পাড়া আমি উনত্রিশ পাড়াই মানি এক পাড়া মানি না মুমিন না কাফের এই কোরআনের একশো চোদ্দ সুরা বললেন একশো দশটা মানি চারটা মানি না মুমিন না কাফের এই কোরআনে ছয় হাজার ছয়শো শিশুটি আয়াত বললেন ছয় হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টিটা মানি একটা মানি না মুমিন না কাফের 
আল্লাহ বললেন বেছে বেছে নিজের সুবিধা মতো কোরআনের কিছু মানবা কিছু ছাড়বা এই যদি তোমার নীতি হয় চরিত্র হয় তুমি মুমিন্ন তুমি কাফের কার কথা একদল আছে বেছে বেছে মানে সহজ কথাগুলো মানে নিজের জন্য যেটা শুট করে ওইটা মানে নিজের দলের জন্য যেটা শুট করে ওইটা মানে নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য যেটা শুট করে ওইটা মানে যেটাই নিজের বিরুদ্ধে চলে যায় যেটাই নিজের বাপের বিরুদ্ধে যায় নিজের দলের বিরুদ্ধে যায় ওইটা মানতে চায় না এরকম নামধারী মুসলমান আছে না নাই একদল আছে নরম গুলা মানে গরম গুলা মানে না আছে না নাই মিষ্টি খাওয়ার সুন্নত মানে মায়ের খাওয়া যে সুন্নত মানে না আছে না নাই সুবিধাজনক কথাগুলা মানে যেগুলা বললে ঝুঁকি আসবে মায়ের আসবে ঘুষি আসবে ওইগুলা মানে না সারা নাই সুন্নাত নয় শুধু সুমধুর আলাপন আর সুন্নাত হল হুংকার গর্জন ঠিকিরা সুন্নাত নয় শুধু পাগেড়ি মাথায় দেয়া আর সুন্নাত হল অন্যায় বাধা দেয়া অন্যায় বাধা দিবেন রাজি আছেন নাকি দেখে মুখ বুঝে সহ্য করবেন বাধা দেওয়ার দরকার আছে না নাই অন্যায় দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে হ্যাকমত হ্যাকমত করতে করতে প্রতিবাদের ভাষাটুকু আমরা হারিয়ে ফেলেছি চিল্লা এখন ঠিক কিনা সুন্নাত নয় শুধু মেষ চড়াতে যাওয়া আর সুন্নাত হল রাষ্ট্র নায়ক হওয়া ঠিক কিনা নাকি কোরআনের শুধু অর্থনীতি কোরআনের সমাজ নীতি মানবেন কোরআনের রাজনীতি মানা যাবে না কোরআনের ভেতরেও রাজনীতি আছে না নাই বিশ্বনবী মদিনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন কি ছিলেন না মদিনার চোর গুলো ধরে ধরে বিশ্বনবী হাত কেটে দিয়েছে কি দেয় নাই মদ যারা খেয়েছে মাইট দিয়েছে কি দেয় নাই নামাজ যারা পড়ে নাই এক ওয়াক্ত নামাজের জন্য পাঁচ বেদ মদিনার রাষ্ট্রে ছিল কি ছিল না আজকেও যদি আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রিয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়ে দেয় কালকে থেকে একটাও বেনামাজি থাকতে পারবে না এক ওয়াক্ত নামাজ মিস হলে পাঁচটা করে বেতের বাড়ি বক্তা সাহেব বক্তব্য দেওয়ার পর নামাজ না পড়লে বক্তার পিছনে পাঁচ বেত আছে না নাই আপনারা কইছেন আমি কই নাই আমার কোন দোষ নাই এই নিয়মটা যদি হতো বিশ্বনবী বলেছেন আল্লাহ মাঝে মাঝে ক্ষমতার প্রয়োগে সমাজে যা কোরআন ওটা কোরআন দিয়েও করায় না এজন্য প্রধানমন্ত্রী মায়ের ঘোষণা দিবে আর আমরা ওয়াজ করে যাব। মাইরা রোয়াজ দুইটার বিনিময়ে বাংলার জামিনে ইসলাম কায়েম করায় দিবে কে আমরা সারা জীবন ওয়াজ করে যেটা করতে পারবো না ক্ষমতার মসনত থেকে একটা অর্ডার আসলে বাংলাদেশে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে সুন্নাত নয় শুধু মেষ চড়াতে যাওয়া আর সুন্নাত হল রাষ্ট্র নায়ক হওয়া মহাব্বতে তার সুদিনের সাথি তুমি দূরদিনে ও তার পাশে থাকো কি আর কিছু সুন্না আছে তুমি জানো কি জানলেও জীবনে কখনো তা মানো কি সুন্নাত নয় শুধু দাওয়াতের মেহমান ঠিক না সুন্নাত নয় শুধু খাওয়া শেষে মধুপান আর কিছু সুন্না আছে তুমি জানো কি জানলেও জীবনে কখনো তা মানো কি চিল্লা বলেন ঠিক না এজন্য অর্ধেক মানবেন না পুরাটা তিনের দুই মানবেন না পুরা চারের তিন মানবেন না পুরা পুরা কোরআন যদি মানেন তবে আপনি মোমেন আধা আধা মানলে মোমেন নয় তা আপনারা কি যদি আধা আধা মামে মানেন তাহলে মোমিন নন তাহলে তারা কি কোরআনের জন্য আমাদের ভাইয়েরা মরে কি মরে না রক্ত দেয় কি দেয় না কত রক্ত লাগবে তোমাদের আমাদের কাছে টাটকা রক্ত আসরাডাই ইলেকট্রিক্যাল বাতি এটা সুইচ অফ করে নিভাতে হয় আর সুইচটা কার হাতে এজন্য আল্লাহ বলেন খবরদার 
ನೂರಲ್ಲಾಹಿ ಬಿಯಫ್ವಾಹಿ ಹಿಂ ವಲ್ಲಾಹು ಮುತಿಮ್ಮು ನೂರಿಹಿ ವಲೌ ಕರಿಹಲ್ ಮುಶಿರಿ ಕೋನ್ ಕುರಾನ್ ಬಿದ್ದು ಶಿರಾಪ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಿದ್ದು ಶಿರಾಪ್ ಕುರಾನರ ಲೋಕೆ ಫೂ ದಿಯೇ ನಿಭಿಯ ದಿತೆ ಚಾಯ್ ಕಿಂತು ಕುರಾನ್ ತು ಮುಂಬತಿ ನೋಯ್ ಜೆ ಫೂ ದಿಯೇ ನಿಭಾನು ಜಬೆ ಕುರಾನರ ಬತಿಕೆ ಕ್ಯಾ ಮೊದ್ ಪರಜೊಂತು ಜಾಲಿಯೇ ರಾಗ್ ಬೇಕೆ ಆಸ್ ಪರಜೊಂತು ಕೇವು ನಿಭಾತೆ ಪಾರೆನೈ अपने एक जगह मुफस्सिर के आठ कह रख बैं दोष जगह मुफस्सिर है इस्लाम कायम करे फिल बे एक मुफस्सिर कारागार है तो लोक को मुफस्सिर घरे घरे चिल्ले बोले ठेक किड़ा मौदाने मौदाने मुफस्सिर देर हक को था गुलो आचना नहीं इस्लाम एर कंडरी आज जो बंगलर ज़मीन आचना नहीं शिंग हो के जले बंदी সিংহের বাচ্চা হলে সেগুলো সিংহ সেগুলো শিয়াল নয় সিংহের বাচ্চা যেগুলো সেগুলো আর একটা সিংহ চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা সময় মতো ওই সিংহের গর্জনে পুরো বন কেঁপে কেঁপে উঠবে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বলেন এই কিতাব পড়লে সওয়াব ধরলে সওয়াব শুনলে সওয়াব এই কিতাব মানলে সওয়াব এই কিতাবের জন্য মরলে ও সওয়াব আছে না নাই মরতে রাজি আছেন রাজি আছেন মরতে কোরআনের জন্য মরলে আপনি মরবেন না আজীবনের জন্য জীবিত থেকে যাবেন ঠিক কি না ওয়ালা তাকুলু লিমান ইয়াকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহিয়াউ ওয়ালাকিন লা তাশউরুন আল্লাহ সতর্ক বাণী দিয়ে বললেন খবরদার কোরআনের রাজ कायम করতে যে আমার জমিনে যারা রক্ত ঢাললো কোরআন কে मसनद बसाते जे कुरान समाज प्रतिष्ठा करते जे जरा जीवन दिल तक तुम्हारा मृत बोलो ना सुबह जीवित क्या दिन तबुज पाखी जानाचे कानाचे घुरे बेड़ा चिल्लाए पड़े अल्लाह अकबर এজন্য কিতাব পড়লে সওয়াব ধরলে সওয়াব শুনলে সওয়াব মানলে সওয়াব কিন্তু কেমন করে পড়ব তারও একটা নিয়ম আছে না নাই কথা বলেন আপনি কেমন করে পড়বেন কোত্থেকে কোরআন পড়বেন এ ব্যাপারে গাইডলাইন দিক নির্দেশনা কোরআনের ভিতরে দিয়েছে কে আল্লাহ আল্লাহ বলেন ফাকরাউ মা তায়াসসারা মিনাল কোরআন আমি আমার কোরআন কে এত সহজ করে দিলাম কোরআনের যে দিক দিয়ে মনে চাই তুমি পড়ো কবুল করে নিবে কে আমরা যে কোরআনটা পড়ি এটা রিওয়ায়েত ও হাফসান আসিম আর অনেকগুলা কেরাত আছে সাতকারী 14 রাবি যেটা দিয়ে আপনি পড়েন আপনার তেলাওয়াত কে কবুল করে নিবে কে আমরা পড়ি মালিকি আউমিদ দিন কোন কেরাতে আছে মালিকি আউমিদ দিন আমরা পড়ি সিরাত আল মুস্তাকিম ওয়ারশের কেরাতে আছে কুম্বুলের কেরাতে আছে জিরাত আল মুস্তাকিম যেই কোন কেরাত দিয়ে আপনি পড়েন না কেন কবুল করে নেবে কে এজন্য আল্লাহ বললেন কোরআন পড়ার নিয়ম হলো যে দিক দিয়ে মন চায় পড়বা কিন্তু পড়ার আগে ওযু করবা আর পড়া শুরু করার আগে শয়তানের ব্যাপারে পানাহ চাওয়ার দরকার আছে না নাই ফাইজা قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قرن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আপনি ওযু করলেন আউযু বিল্লাহ পড়লেন বিসমিল্লাহ পড়লেন তারপরে আল্লাহ বলে ওয়ারাতিলিল কোরআন তারতিলা কোরআন কে মন গড়া তেলাওয়াত করা যায় না যেমন খুশি সুর দিতে মন চায় তেমন সুর দেয়া যায় না কোরআন কে তারতিলের সাথে তাজবিদের সাথে তাহসিনের সাথে পড়ো কবুল করে নিবে কে আবার বিশ্ব নবী বললেন মানলাম ইয়াতাগান্না বিল কোরআন ফালাইসা মিন্না আমার যে উম্মত সুর করে কোরআন পড়ে না ও আমার উম্মত হতে পারে অনেকে বলে হুজুর আমার সুর নাই আমি কেমনে পড়ু আপনারও সুর আছে আপনারা যেটা আল্লাহ দিয়েছে ওইটাই আপনার সুর সুর নাই কে বলছে টয়লেটে ঢুকলে বোঝা যায় কত সুর বাথরুমের ভিতরে বাথরুম সিঙ্গার আছে না নাই বাথরুমে কাপড় খাসতে গেলে দেখবেন সব আইব বাচ্চ হয়ে যায় সব জেমস এর গান শিখা ফলায় এরকম সিঙ্গার বাংলাদেশে আছে না নাই তার মানে সবার গলাতেই আল্লাহ সুর দিয়েছে তাল দিয়েছে লয় দিয়েছে আপনার যেটাই আল্লাহ দিয়েছে ওইটারে শুরু করে পড়েন আবার বিশ্ব নেই বললেন মন গড়া সুরে পড়বা না ইকরাউ বিলহুনিল কোরআন ওয়া সুয়াতিহা ইকরাউ বিলহুনিল আরাবি ওয়া সুয়াতিহা আরবদের লহানে আরবদের টিউনে আরবদের ভয়েসে যদি তুমি কোরআন পড়ো কবুল করে নিবে কে 
শেখ আব্দুর রহমান আর সুদাইসের কণ্ঠ যদি ভালো লাগে ওটা নকল করবেন ওইভাবে পড়বেন শেখ সুরাইমের কণ্ঠে পড়ার চেষ্টা করবেন মন গোরা সুরে নয় মিষ্টি সুর ভালো লাগে মিশারি রাশেদ আল আফাসি সুরে পড়েন শেখ আইয়ুব বিন ইউসুফের সুরে পড়েন কবুল করে নেবে কে চিল্লায় বলেন কে এই কিতাব যেন তো কিতাব নয় এমনি এমনি আল্লাহ বলে নাই বালহুয়া কোরআন মাজিদ শুধু শুধু এমনি বলে না এটা কোরআন মাজিদ এই কোরআনটা এমন কোরআন এই কোরআন তেলাওয়াত করলে মুমিনদের অন্তরে ইমান বাড়ায় দেয় কে হজরে বলেন ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতহুম ইমানা ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন আল্লাহর কোরআনের তাফসীর যখন করা হয় তখন মুমিনদের ঈমান বাড়ায় দেয় কে মুমিনদের সামনে কোরআনের তেলাওয়াত যখন করা হয় তখন মুমিনদের ঈমান কে বাড়িয়ে দেয় কে এই কোরআন পড়বেন আপনার ইমান বেড়ে যাবে এই কোরআন পড়বেন আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন কারণ কোরআনের আরেক নাম হচ্ছে শিফা কোরআনের ভেতরে শেফা দিয়েছে কে জোরে বলেন সুরাতুল ফাতেহার আরেক নাম সুরাতুল শেফা আছে না নাই আমরা অসুস্থ হলে এইটা করি ওইটা করি বিশ্বনবী ঝাড়ফুঁক করতেন আঙ্গুলে একবার বল্লা পোকা কামড় দিল আয়সারে বললেন লবণের পানি গরম করে ঢালো লবণের মধ্যে আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড আর বিশ্বনবী এই কোরআনুল করিমের সর্বপ্রথম যে সুরাটা সুরাতুল ফাতিহা তেলাওয়াত করে ফু দিতে আরম্ভ করলেন পড়েন মায়েশর লবণের পানি ঢালা শেষ বিশ্বনবীর সুরা ফাতিহা তেলাওয়াত শেষ বিশ্বনবীর আঙ্গুলের ব্যথাও মায়েশা বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি নবী মানুষ ফু দিলেই ভালো হয়ে যা আমারে কষ্ট দিলেন কেন আমার লবণের পানি বসাইতে বললেন কেন বিশ্বনী বললেন আয়সা লবণের পানি দিয়ে চিকিৎসা হয় আর সুরাতুল ফাতিহা দিয়ে রোকিয়া হয় ঝাড়ফুক ঝাড়ফুক আর চিকিৎসা দুইটার সমন্বয়ে রোগ ভালো করে দেয় কে কেউ যেটা পারে না পারে কে কেউ যেটা দেয় না দেয় কে এই জন্য কোরআনের মধ্যে শিফা আছে শিফা আছে ফু দিলেই সুস্থ কিন্তু ওই ইমানটা আমাদের লাগবে ওই এখলাসটা আমাদের লাগবে ওই সিনসিয়ারিটি লেভেল যদি আপনি নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে পারেন সুরাতুল ফাতিয়া পড়ে ফু দিল দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আপনারা সুস্থ করে দিতে পারে কে এজন্য আল্লাহ বললেন নবী কোরআন কে আমি শিফা হিসেবে নাজিল করলাম রহমত হিসেবে নাজিল করলাম অসুস্থ ব্যক্তির গায়ে কোরআন পড়ে ফু দিলে তারে সুস্থ করে দেয় কে ইবনু মাজা শরীফ একটা হাদিসের কিতাব এই হাদিসের কিতাবে একটা বাবি আছে বাবুল ইস্তিসাবিল কোরআন খৈরুদ দাওয়া আল কোরআন যে জিনিস দিয়ে তোমরা সবচেয়ে বেশি চিকিৎসা নিতে পারো শেফা নিতে পারো সেটার নাম হচ্ছে কোরআন চিল্লায় বলেন সেটার নাম কি আরো জোরে বলেন না সেটার নাম কি বিপদের সময় এই কোরআন পড়লে বিপদ থেকে আপনারা মুক্ত করবে কে আপনাকে ডাকাত ধরেছে আপনাকে ছিনতাইকারীরা ধরেছে আপনি সুরাতু ইয়াসিনের প্রথম নয় আয়াত তালাওয়াত করেন আপনারে বিপদমুক্ত করে দিবে কে ডাকাতদের চোখকে অন্ধ করে দিবে কে আমি নিজে প্রমাণ চাঁদপুর থেকে আমি ফিরতেছিলাম গভীর রাত গ্রামের ভেতর দিয়ে পিস ঢালাইয়ের রাস্তা ডান দিকে একটা টার্ন টার্ন নেওয়ার পরেই দেখি সামনে গাছ ফলানো বুঝলাম ডাকাত চাচারা বসে আছে ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে টর্চ মারে ভয় পেয়ে গেলাম ঘটনা কি নিশ্চয় ডাকাত আল্লাহর নাম নিলাম বিপদে পড়লে একজনের নাম নিতে হবে তিনি কে ড্রাইভার কে বললাম আসতে করে পিছনের দিকে যাও আর পড়তে আরম্ভ করলাম আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে আরম্ভ করলাম কিছুক্ষণ পরে ডাকাতদের একজনে সে গাছ সরাই দিয়ে বলে হুজুর যান কোন সমস্যা নাই সোহান আল্লাহ কইতে পারলেন না এটা কোরআনের মোহা এটা কার মোহা বিশ্বনবীর উপর নাজিল হলো তাব্বাত ইয়াদা আবিল আহাবিউ ধ্বংস হোক নিপাত যাক আবুল আহাবের দুই হাত সবাই বলেন ধ্বংস হোক নিপাত যাক আবুল আহাবের আবুল আহাবের বিবি বিশ্বনবীর চাচি উম্মে জামিল লাঠি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে বলে আতাইনা ও কালাইনা ও আমরাহ আসাইনা আজকে মোহাম্মদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়াবো 
এত সাহস মোহাম্মদ পায় কোত থেকে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে কোরআনের আয়াত বানায় মোহাম্মদ রে যেইখানে পাবো মোহাম্মদ রে সাইজ করব বিশ্বনবী ওনার সাথী আবু বকর কে নিয়ে মক্কার কাবা ঘরের এক পাশে বসে রয়েছেন উম্মে জামিল লাঠি নিয়ে তেড়ে এসেছে বিশ্বনবীকে মারার জন্য সাইয়েদনা আবু বকর বললেন নবী আপনি দৌড়ে পালান আপনার চাচি আপনারে অপমান করবে হাজার হাজার মানুষের সামনে লাঠি পেটা করবে বিষ্ণুই বললেন আবু বকর চিন্তা করো না বিষ্ণু বিপদ আরম্ভ করলেন ইয়াসিন ওয়াল কোরআনিল হাকিম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিম মুস্তাকিম আল্লাহু আকবার বিষ্ণু বীর চাচি এসে আবু বকর কে কয় আবু বকর আইনা মুহাম্মদ মুহাম্মদ কই মুহাম্মদ কই কিন্তু মোহাম্মদ পাশেই বসা আছে না নাই আছে বিষ্ণুবীর চাচির চোখটারে তাৎক্ষণিকের জন্য অন্ধ করে দিয়েছে কে আল্লাহ এজন্য আল্লাহ বলেন ওয়া ইদা কারাতাল কোরআন জাআলনা বাইনাকা ওয়া বাইনাল লাযিনা লা ইউমিনুনা বিল আখিরাতি হিজাবান মাসতুরা বিষ্ণুবীর আল্লাহ ডাকে বলেন ও নবী বিপদে পড়ে যখন আপনি কোরআন থেকে তেলাওয়াত শুরু করে দেন কাফের যখন আপনারে আক্রমণ করতে আসে আমি আপনারে মাঝে আর কাফেরের মাঝে আল্লাহ নিজেই একটা পর্দা টেনে দে উম্মে জামিলের চোখটাকে অন্ধ করে দিয়েছে কে আল্লাহ এ আবু বকর মোহাম্মদ কই আবু বকর বলে আমি কেমনে কমু তুমি খোঁজো বিশ্বনবী তাকায় আছে আবু বকর কে দেখে বিশ্বনবীর দেখে না কোন সুবহানাল্লাহ বিশ্বনবীর গালিগালাজ করতে করতে উম্মে জামিল চলে যায় বিশ্বনবীর বাঁচায় দেয় কে তাফসীরের জগতে যাদের বিচরণ আছে আপনার একটা তাফসীরের নাম শুনবেন তাফসীর কুরতুবি শুনেছেন আল ইমাম আল কুরতুবি কর্ডোভা স্পেনের একটা শহরের নাম কর্ডোভা এই কর্ডোভাকে আরবিতে বলে কুরতুবি উনি এই কর্ডোভার লোক মনসুর দুর্গে উনাকে জেলখানার ভিতরে ঢুকিয়েছে জালিম শাসক যুগে যুগে জেলখানায় আলমদেরকে ঢুকানোর এই সুন্নাত আছে না নাই জোরে বলেন আপনি হক কথা বললেই আপনার জেলখানায় ঢুকতে হবে আপনি মাটির নিচের কথা বলেন আপনি জান্নাতের কথা বলেন আপনি জাহান নামের কথা বলেন আপনি ওলিয়া ওলিয়াদের কারামতের কথা বলেন কেউ আপনারে ধমক দিব না রক্ত চক্ষু দেখাবো না জেল জরিমানার তো প্রশ্নই আসে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা ইমাম কর্তুবিকে জেলে ঢুকানো হলো যুগে যুগে হক বাতিলের দ্বন্দ্ব থাকবে চিরন্ত ঢুকানো হলো উনি ছিলেন শক্তিশালী উনি জেলখানার প্রাচীর ভেঙে আল্লাহর নামে বাঁচার জন্য দিলেন দৌড় জালিম শাসক সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে ধর ও ক্যাচিম উনি পায়ে দৌড়ায় জালিম বাদশার সৈনিকেরা অশ্বারোহী ঘোড়া দিয়ে পিছু ধাওয়া করে সেদনা ইমাম কুরতুবি দৌড়াতে দৌড়াতে আর পারে না এবার তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে পাহাড়ের গুহার নিচে আশ্রয় নিলেন আর পড়তে আরম্ভ করলেন উনি আসিন পড়তে আরম্ভ করলেন অশ্বারোহীরা অশ্ব থেকে ঘোড়া থেকে নেমে খুঁজতে আরম্ভ করলো তার মাঝে আর সৈনিকদের মাঝে পর্দা নামিয়ে দিল কে সৈনিকরা বলে এই জায়গায় তো নাম ছিল এই পাহাড়ের পাশে তো বসলো কই গেল কই গেল দেখা যায় না এক সৈনিক বলে আমার পেশাব ধরছে অন্যরা কে পেশাব কর ওইটার দ্বারাই পেশাব করা শুরু করেছে ইমাম কর্তুবি বর্ণনা করে ওর পেশাবের পানি আমার চোখে লাগে আমার কানে লাগে কিন্তু ও আমারে দেখে না সুবান আল্লাহ বাড়িতে যে বললেন চিল্লায় পড়েন সুবহান আল্লাহ এই জন্য কোরআন যদি আপনি বিপদে পড়ে পড়েন শত্রুর চোখকে অন্ধ করে দিবে কে বিষ্ণবে বিপদে পড়লেই পড়তেন আমরা শুধু মানুষ মূল্যে পড়ি বাংলাদেশে মানুষ মরার দোয়া না এটা না এটা বিপদে পড়ার দোয়া বিপদে পড়লেই আপনি কি পড়বেন ইন্না লিল্লাহি বা ইন্না ইলাইহি বজ্রপাতের ঠান্ডার এটার দোয়া নয় বিপদে পড়লেই মুমিন পড়ে ইন্না লিল্লা হে বিপদে পড়লেই মুমিন পড়ে লা ইলাহা একাত্তরে পাখানাদার বাহিনী এদেশের লোকদের উপর অনেক অত্যাচার করেছে 
বিশেষ করে হিন্দুদের উপর হিন্দু পাইলেই গুলি করে মেরে ফেলত আর মার্শাল্লাহ এই দেশের সব হিন্দুরা উনিশশো একাত্তর সালে কালিমা পড়ে একেবারে টাটকা মুসলমান পাকিস্তানেরা ধরলেই কয় আমি মুসলমান এই যে শোনো কালিমা তৈবালা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এক পাখানাদের বাহিনী এক বাঙালি মুসলমান রে ধরছে বেটা তুই মুসলমান না হিন্দু তো মুসলিম আর হিন্দু বাঙালি কয় মুসলিম আমি মুসলিম কয় তাইলে কালিমা কো সালে কালিমা বাতাও বাঙালি কয় লা ইলাহা ইল্লা আংতা সুবাহানাকা ইন্নি কুং তুমি না জালিমিন পাকিস্তানি কয় সালে ইয়া তো মুসিবত কা কালিমা হে বাঙালি কয় হাম তুবি মুসিবত মে হে এটা মুসিবতের কালিমা আমিও তো মুসিবতে তিন সৈনিক তিন দিক দিয়ে বন্দুক ধরছে আমার হুশ আছে কোন কালিমা কুকু আমি নিজেই বিলাইস এজন্য বিপদে পড়লে আমরা একজনকে ডাকবো তিনি কে বিপদে পড়লে সুরাই ইয়াসিন পড়বেন কিন্তু সুরাই ইয়াসিন না পড়তে পারলে ডাকাতরা ঠিকই সাইজ করে দিবে জোরে কোন ঠিক কি না ওই কোরআন আজ আছে না নাই এই কোরআন কে ভালোবাসেন তো ভাল লাগে এই কোরআন রে মায়া লাগে 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 পৃথিবীতে যেই বইটা সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে বইটার নাম কি জোরে বলেন The best seller book ever in the world, Quran and Majid. Shabche beshi bikri hoye chhe. Chapa khana hai, jai boi ta shabche beshi chapa na hoye chhe prithi bhe te boi ta nam? Quran and Majid. Jai boi ta shabche beshi bina mulle bitaran hoye chhe boi ta nam? Aar jai boi ta virudhe shabche beshi mondo kotha bala hoye chhe shai boi ta nam? Al-Quran. Gota bishep. Aapni abak ho bhen haafaze Quran e shankha shottu lakhe ro beshi. আর আমার দেশের হাফেজে কোরআন বিশ্ব সেরা হাফেজ জাকারিয়া হাফেজ তারিখ নাজম সাকিব ফজলে রব্বি আদেল এরা ইন্টারন্যাশনাল কোন কম্পিটিশনে বসলে কোন বিচারক এদেরকে প্রশ্ন করে আটকাতে পারে না আগে বাংলাদেশকে চিন্তু আমাদের পোশাকের কারণে চিন্তু আমাদের সেনাবাহিনীর কারণে চিন্তু আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারির কারণে চিন্তু আমাদের টঙ্গির ইস্তেমার কারণে এখন বাংলাদেশ চিনে আমাদের নাজম সাকিব আমাদের হাফেজ জাকারিয়ার কারণে চিল্লা এখন ঠিক কিনা আমাদের ক্রিকেটাররা যখন ইন্ডিয়াকে হারিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দেয় আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী কিনা এয়ারপোর্টে চলে যায় রেড কার্পেট রিসিপশন দেওয়ার জন্য ঠিক কিনা মাশরাফিকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেয় আর টাকা আর পয়সা বাড়ি গাড়ি তো আছেই কেন দেয় কারণ তারা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের সম্মানকে উজ্জ্বল করেছে আমি বিনয়ের সাথে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই আমাদের ক্রিকেটাররা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে উঠালো আমার হাফেজ নাজম সাকিব জাকারিয়া আন্তর্জাতিক কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়ে বাংলাদেশের সম্মানকে বিশ্ব দরবারে উঠায় নাই আপনি ক্রিকেটারদের জন্য রেড কার্পেট রিসিপশন দেন লাল গালিচার সংবর্ধনা দেন ভালো কথা আপনি নাজম সাকিবকে লাল গালিচার সংবর্ধনা না দেন একটা লাল গোলাপ তো দিতে পারতেন একটা ধন্যবাদ তো দিতে পারতেন সবাস বলতে পারতেন ওর পিঠের মধ্যে একটা চাপড় দিয়ে বলতেন বাবা তোর মতো হাফেজ আমি আমার প্রতি জ্বালায় জ্বালায় চাই যে দেশে হাফেজে কোরআনের সম্মান নাই ওই দেশে আর বিশ্ববিজয়ে হাফেজে কোরআন জন্মাবে না ওই দেশে জন্মাবে ডাকাত টেন্ডারবাজ দুর্নীতিবাজ নেতা খাটা ওই দেশে জন্মাবে এরশাদ শিকদার ওই দেশে জন্মাবে বদ্রুলের মতো লোক যারা খাদি যারে কোপাবে ওই দেশে জন্মাবে পিচ্ছি হান্নান কালা জাহাঙ্গীর আর লতিফ সিদ্দিকির মতো মন্ত্রী চিল্লা এখন ঠিকই না যে দেশে কোরআনের মর্যাদা নাই এ দেশের মেয়েগুলো হবে তসলিমা নাসরিনের উত্তরসরি ওই দেশে মা খাদিজার মতো মেয়ে জন্মাবে না ওই দেশে ফাতেমার মতো মেয়ে জন্মাবে না ওই দেশে জন্মাবে ঐশী যারা রামদা দিয়ে মায়েরও কোপায় বাবারও কোপায় চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এজন্য বাঁচতে হলে যে কিতাবটার দিকে ফিরে আসতে হবে কি নাম চিল্লায় বলেন কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন নিতে হবে প্রেসক্রিপশন নিতে হবে কোথেকে জোরে বলেন কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে এই সমাজটারে সুন্দর করা যাবে না কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে আপনার জীবন শুদ্ধ হবে না কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন নেবেন কি নেবেন কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে আপনার জীবন শুদ্ধ হবে না সমাজটা শুদ্ধ হবে না দেশটা দুর্নীতিমুক্ত হবে না কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন নিলে এ দেশে টেন্ডারবাজি থাকবে না চাঁদাবাজি থাকবে না হত্যা গুম থাকবে না বিচারের নামে প্রহসন থাকবে না স্কাইপি কেলেঙ্কারি থাকবে না সুদ থাকবে না 
ইফ টিজিং থাকবে না থার্টি ফার্স্ট নাইটে কোনো মেয়ে ধর্ষিতা হবে না চিল্লা এখন ঠিক কি না কারণ এই কোরআন হচ্ছে ইটস এ প্রবলেম সলভিং মেথডোলজি সব সমস্যার সমাধান হিসেবে কোরআন কে পাঠিয়েছে কে আল্লাহ যত ভেজালে ঝামেলায় সমস্যা আমরা পরি সমাধান আছে না নাই সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে পড়েন সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে If you want a solution this dunya and akhira go back have a look to the holy quran e thikira ei quran er potra soja kono bakatara nai kono chomohoni nai kono stoppage nai dane bae kono mor nai straight forward ei siratul mustaqim quran er potha jodi ek bar quran er highway te uthe jete paren এই হাইওয়েতে আপনি উঠবেন দুনিয়াতে আর বের হয়ে যাবেন জান্নাতুল ফেরদাউস দিয়ে কোন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য কোরআনের পক্ষে থাকতে আমরা রাজি আছি না নাই সবাই রাজি আছেন এই জন্য কোরআনের বিরুদ্ধে যারা থাকবে ওদের কোনো লাভ হবে কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করে এর আওয়াজকে কেউ বন্ধ করতে পারবে এই কোরআনের ভেতরে কোনো ভুল আছে সন্দেহ আছে সংশয় আছে থাকবে কেমনে কারণ পাঠাইছে কে জালিকাল কিতাব লা রাইবাফি হুদাল্লিল this is the book where of there is no doubt in it and a guidance to those who are muttaqin at amon kitab je bo ekta o bhul nai ekta o sandeho nai ekta o sangshoy nai chillay poren allah akbar british ra 200 bochorer poradhinotar jinjir amader ke poralo chole jawar age tara chailo bharat borsho theke quran dur korbe kintu kemon kore korbe 11 sodosher ekta committee rekhe gelo dekho how to destroy the holy book quran from indian subcontinent এগারো সদস্যের কমিটি রিপোর্ট করলো ভারতবর্ষ থেকে কোরআন দূর করতে চাইলে ভারতে যত কোরআন আছে সব কোরআন আগুন দিয়ে জ্বালায় দেন বুঝে শুনে উত্তর দিবেন কোরআনের এই যত কবি সোলাইমানিয়া বোক হাউজে আছে কোরআনের যত কবি বাংলাদেশে যত পাবলিকেশনসে আছে পাকিস্তানের ইন্ডিয়াতে আছে সবগুলো কবি একসাথে আগুন দিয়ে জ্বালাই দিলে কোরআন শেষ শেষ আমার হাফেজদের কলে যায় কোরআন আছে না নাই ওদের রিপোর্টটা ঠিক কিনা দেখার জন্য তেত্রিশ সদস্যের আর একটা কমিটি পাঠালো ইংল্যান্ড থেকে ওরা ভারতের তিন মাস থেকে রিপোর্ট করলো দ্য প্রিভিয়াস রিপোর্ট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি রং আগের রিপোর্টটা ছিল ভুল বিকজ দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট দ্য ডোন্ট জাস্ট রাইট ডাউন দ্য কোরআন ইন দ্য ব্লাং পেজেস দে মেমোরাইজ দ্য কোরআন ইন দেয়ার হার্ট ভারতবর্ষ বাংলাদেশ পাকিস্তানের লোকেরা কোরআনকে সাদা কাগজের প্রিন্টে শুধু ছাপায় আর লিখে রাখে না তারা তাদের সিনার মধ্যে কোরআন হেফস করে রাখে চিল্লা এখন ঠিক এরা ভারতবর্ষ থেকে যদি কোরআন দূর করতে হয় আমার হাফ এজে কোরআনদের গলা কেটে রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিতে হবে তা না হলে বিশ্ব থেকে কোরআন দূর করা যাবে না চিল্লা এখন ঠিক এরা যদি আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় যদি আগুন লেগে যায় পুড়ে যায় পৃথিবীর সব বইয়ের দোকান বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কোরআন বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কোরআন আল্লাহ আকবর আপনি আগুন জ্বালায় যেতে পারেন কিন্তু আমাদের হাফেজদের কলিজার ভেতরে কোরআনকে সংরক্ষণ করে দিয়েছে কে এই জন্য রাব্বুল আলমিন বলেন ইন্না আমি আল্লাহ এই কোরআন উল করিম কে নাজিল করেছি আর এই কোরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিজেই নিয়েছি পড়েন সুবাহান আল্লাহ ফ্রান্সের বিখ্যাত সার্জন ডক্টর মরিস বুকাইলি ডক্টর মরিস বুকাইলি ছিলেন মমি স্পেশালিস্ট ফ্রান্সের বিখ্যাত সার্জন উনিশশো সালে মক্কা শহরে একটা এডুকেশন কনফারেন্স হয়েছিল সেখানে কনফারেন্সে যোগদান করে আরব অনেক সাহায্যের সাথে তিনি পরিচিত হয়েছেন সেখানে তিনি শুনেছেন আরব সাহায়করা চ্যালেঞ্জ করে বলেছে কোরআনে কোনো ভুল নাই আল্লাহ চ্যালেঞ্জ দিয়েছে পারলে ভুল বের করে দেখাও মরিস বুকালি কনফারেন্স শেষে ফ্রান্সে এসে বলে কি বলে পৃথিবীর সব বয়ে ভুল আছে আমার বাইবেলের ভিতরেও কত গোজামিল আর কোরআনের ভিতরে বুঝি ভুল নাই আমি ফ্রান্সের বিখ্যাত সার্জেন ডক্টর মরিস বুকালি কোরআনের ভুল ধরে ছাড়ব কিন্তু ভুল ধরার জন্য খুলে দেখে কোরআন আরবি ভাষায় লেখা কোন ভাষায় কথা বলেন আরো জোরে বলেন আরবি ভাষায় সে তো আরবি বুঝে না 
ফোন করলো সৌদি আরবের এক প্রফেসরকে যে আমি প্রত্যেক সামারে দুই মাসের ছুটি পাই প্রতি বছর আমি দুই মাস শেষে আরবি শিখতে চাই সৌদি শায়ক ভাবছে কোরআন বোঝার জন্য আসলে বোঝার জন্য না শিখতে চায় কেন জোরে বলে ভুল ধরার জন্য পাঁচ বছর সে সৌদি আরবে এসে তার ছুটির সময়টা সে সৌদি আরবে কাটিয়ে পাঁচ বছরে আরবি ভাষা শিখেছে হেদায়তের জন্য নয় ভুল ধরার জন্য পাঁচ বছর শেষ এবার সে কোরআন খুলে দেখে বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম থেকে সুরা নাস পর্যন্ত যাই পড়ে তাই বুঝে এমন আরবি শিখছে কিন্তু যতই পড়ে অবাক হয় যতই পড়ে পাগল হয়ে যায় সে বলে সাগর জলের কথা মহাকাশের কথা পাহাড়ের কথা মরুভূমির কথা ইম্ব্রয়োলজির কথা অ্যাস্ট্রোলজি কসমোলজি বুটানি হিউম্যান অ্যানাটমির কথা কোনো কথাই তো কোরআনে আল্লাহ বাকি রাখে নাই কোন তথ্য উপাত্তের দিক থেকে আল্লাহর কোরআনে ডক্টর মরিজ বুকাইলি একটা ভুলো খুঁজে পায় নাই কোন সুবাহান আল্লাহ সে কনভার্টেড মুসলিম হয়েছে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে নিজের নাম রেখে দিয়েছে সোলাইমান সুবাহান আল্লাহ পড়েন এজন্য কোরআনের সাথে যারাই লাগে সম্মান বাড়ায় দেয় কে জোরে বলেন কে কোরআনের সাথে চেয়ার লাগালে চেয়ারের মর্যাদা বাড়ায় কে কোরআনের সাথে টেবিল লাগলে টেবিলের মর্যাদা বাড়ায় কে কোরআনের সাথে কাপড় লাগলে কাপড়ের মর্যাদা বাড়ায় কে তো কোরআনের সাথে যদি আশরাফুল মাখলুকাত লাগে তাদের মর্যাদা কি বাড়ে না কোরআনের গিলাপ বানায় আমরা সবচেয়ে কম দামের কাপড় দিয়ে ঠিক কিনা আপনারা কি বলেন চুষদার না গিলাফ কোরআনের গিলাফ যারা ব্লেজার পরেন অনেকে ব্লেজার পরে আজকে এসেছেন দামি কাপড় দিয়ে ব্লেজার হয় বাজারের তিন হাজার টাকা গজ ওই গজের কাপড় দিয়ে হয় ব্লেজার আর বাজারে কোরআনের গিলাফের জন্য যায় বলে ট্যাকটন কাপড় দাও তিরিশ টাকা গজ ঠিক কিনা ব্লেজারের গজ তিন হাজার কোরআনের গিলাফ তিরিশ টাকা গজ বাসায় ঢুকলেন ঢুকে দেখেন আপনার দামি ব্লেজারের কাপড়টা নিচে পরে আস মনের অজান্তে আপনার পা লেগে গেল ব্লেজারের কাপড়ে এই বাংলার জমিনে এমন কোন আহাম্মক কি আছে নাকি ব্লেজার ধরে চুমু খাবে আছে ঘরে ঢুকলেন ঢুকে দেখেন চান্দোলা বাজারের সবচেয়ে পুরাতন কাপড় টেট্টন কাপড়ের তিরিশ টাকা গজের ওই কাপড় দিয়ে যেটা দিয়ে কোরআনের গিলাফ বানানো হয়েছে ওই গিলাফটা জমিনে পড়ে আছে মনের অজান্তে আপনার পা লেগে গেল গিলাফে চুমু খাবো কি খাবো না জোরে বলেন খাবো কি খাবো না এই কাপড়ের চুমা দেন কেন এটা তো কম দামি এটা তো টেট্টনের কাপড় তিন হাজার টাকা গজের কাপড়ের চুমা দেন নাই তিরিশ টাকা টেট্টনের কাপড়ের দাম এত বেড়ে গেল এর মর্যাদাটা হচ্ছে কোরআনের মর্যাদা টেট্টন কাপড় যদি কোরআনের সাথে লাগলে মর্যাদা বেড়ে যায় আশরাফুল মাখলুকাত যদি কোরআনের সাথে লাগে তার মর্যাদাকে আকাশ চুম্বি করে দিবে কে একজন মুফাসির এই দেশে ছিল যার মর্যাদা যার সম্মান যার জন্য ভালোবাসা সতরে কোটি মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এটা আর কিচ্ছু না এটা আল্লাহর কোরআন চিল্লায় এখন ঠিক কিনা কোরআনকে শুনেছে কোরআনকে বুঝেছে কোরআনকে মেনেছে কোরআনকে সিনায় ধরেছে কোরআনের বাণীকে প্রচার করেছে এজন্য গোটা বিশ্বের মানুষের অন্তরে ওই মুফাসের সম্মান দিয়ে দিয়েছে কে ওই মুফাসের জন্য মানুষ রক্ত দেয় ওই মুফাসের জন্য মানুষ জীবন দেয় ওই মুফাসের হাতে হাত রেখে চাকমা মুসলমান হয়েছে নাস্তিক আস্তিক হয়েছে হিন্দু ভাইরা কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছে চিল্লা এখন ঠিক কিনা যে কোরআন উনিমানার কারণে ওনার সম্মান এত বেশি ওই কোরআন আজও আছে না নাই এই কোরআন আমাদের প্রাণ এই কোরআন আমাদের যান এই বাংলার জমিনে কোরআনের আইন চালু হোক আমরা চাই কি চাই না যারা কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলবে ওদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক আল কোরআনের বিরুদ্ধে একটা আইনও বানালে ওই আইন আমরা মানবো না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আমরা এই কোরআনকে বুকে ধারণ করতে চাই রাজিয়া সু মুসলমান হাত তুলে আল্লাহর দেখা রাব্বে করিম বিশ্ব নন্দিত সে মুফাসুরের জন্য তোমার রহমতের ফায়সাল আমরা কামনা করছি চিল্লায় পড়ে না আমেন যারাই লাগবে তাদেরকে আল্লাহ এরকম সম্মানের আসনে উঠাই দিবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে একটা কনফারেন্স হয়েছিল মনোযোগ দিয়ে শুনবেন বুঝার চেষ্টা করবেন ওয়াশিংটন ডিসিতে একটা কনফারেন্স হয়েছে শুনতেছেন মনোযোগ আছে তো আর মনোযোগ আছে না গেছে আছে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে একটা কনফারেন্স 
ওই কনফারেন্সটা হচ্ছে পৃথিবীর যত ধর্মগ্রন্থ আছে সবগুলো ধর্মগ্রন্থের 10 মিনিটের আবৃত্তি শোনানো হবে কয় মিনিট 10 মিনিট চিল্লায় বলেন 10 মিনিট ওখানে গিয়েছে শ্রীমত ভগবত গীতা গিয়েছে বাইবেল ত্রিপিটক দশাতীর বেদ পুরাণ রামায়ণ দিঘানিকায়া ইয়াহবিস সেকার্ড ডেটাল তালমা টোড়া ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট জিন্দাবেস্তা এবং আল্লাহর কোরআন ও কোন সুবহানাল্লাহ চীনের প্রাচীন ধর্ম কনফুসিয়াসের পাণ্ডুলিপি গিয়েছে যারা আগুনকে পূজা করে অগ্নি উপাসক আগুন দেখলে নমস্তে নমস্তে গায় তারাও গিয়েছে 10 মিনিট করে সময় এই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটা চেক করা ইন অর্ডার টু চেক হুইচ বুক হুইচ রিসাইটেশন অফ দা হলি বুক ইজ দা মোস্ট এক্সেলেন্ট রিসাইটেশন এভার কোন বইয়ের আবৃত্তিটা বেশি সুন্দর লাগে আল্লাহ 10 মিনিট করে সময় সব ধর্মের ধর্মীয় কিতাবের শায়েকরা গুরুরা ধর্ম নানকরা আর ফাদাররা আর কারীরা বসেছে বিচারকের সামনে দুইটা বাটন একটা গ্রিন বাটন একটা রেড বাটন একটা সবুজ বাতি একটা লাল বাতি আবৃত্তি সময় 10 মিনিট চিল্লায় বলেন কয় মিনিট 10 মিনিট সবুজ বাতিতে চাপ দিলে আবৃত্তি শুরু রেড বাটনে চাপলে আবৃত্তি শেষ প্রথমে ডাকা হয়েছে শ্রীমত ভগবত গীতা 10 মিনিটের জন্য যে পড়তে শুরু করেছে ওম নমো ভগবতি বাসুদেবায় 10 মিনিট পড়েছে পড়ার পরে বিচারক রেড বাটনে প্রেস করেছে সময় শেষ নেমে গিয়েছে এরপরে ডাকা হয়েছে ত্রিপিটাক বিনয় পিটাক শাম পিটাক অভিধর্ম পিটাক মিলে তিনটা পিটক এটা বৌদ্ধ ভাইদের কিতাব এরা বলে ওম শান্তি ওম শান্তি আসলে মিয়ানমারে ওরা যা করছে ওদের বলা দরকার ওম অশান্তি ওম অশান্তি ওরা বুদ্ধাং শরণাং গচ্ছামি ধাম্মাং শরণাং গচ্ছামি পড়তে পড়তে 10 মিনিট শেষ চলে গেল এরপরে ডাকা হলো দশাতীর দশাতীরের ওরাও পড়লো এরপরে ডাকা হলো গ্রন্থ সাহেব পড়লো জিন্দাবেস্তা পড়লো দশ মিনিট এরপরে ডাকা হলো ভ্যাটিকান সিটির পোপকে গত মাসে পোপ আসছিল না এই পোপের আগের পোপ তাকে ডাকা হলো টু রিসাইড দ্য হোলি বাইবেল ফর টেন মিনিটস দশ মিনিটের জন্য বাইবেল পড়তে আসেন উনি এসে ওনাদের বাইবেল পড়ে গেল দশ মিনিটের জন্য ওনার বাড়ি হচ্ছে ভ্যাটিকান সিটিতে ইটালির রোমের মাঝখানে স্বায়ত্তশাসিত একটা আলাদা দেশ আছে ওইখানে শুধু পোপরা থাকে যারা বিয়ে টিয়ে না করে খ্রিস্টানদের ফাদার প্রোটেস্টান অর্থোডক্স আর রোমান ক্যাথলিক ওরা সেইখানে রাজ্য স্থাপন করেছে গোটা বিশ্বের খ্রিস্ট ধর্মকে তারা চালায় তারা দশ মিনিট সব ধর্ম গ্রন্থের আবৃত্তি এবং তালাওয়াতের পরে সর্বশেষে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরআন আবৃত্তি করার জন্য ডাকা হয়েছে এসেছে মিশরের কারি আব্দুল বাসেদ ইবনে আব্দুল সামাদ যারা ওনার তেলাওয়াত শুনেছেন দেখবেন উনি তেলাওয়াত করে আবার সময় নেয় আধা মিনিট শ্বাস নেয় আবার লম্বা দম নিয়ে তাল লয় নিয়ে টান দেয় আবার পিছন থেকে টান দেয় তাকে ডাকা হলো নাও দ্য রেপ্রেজেন্টেটিভ অফ মুসলিম কমিউনিটি আব্দুল বাসিদ ইবনে আব্দুল সামাদ উইল নাও রিসাইড দ্য হোলি বুক কোরআন ফর 10 মিনিটস মিশর থেকে আসা মুসলিম জাতির প্রতিনিধি তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরআন নিয়ে এবার 10 মিনিট তেলাওয়াত করবে কয় মিনিট 10 মিনিট উনি দাড়ি রাখেন না ক্লিন শেভ পাতলা একটা চাদর আর জুব্বা পরে চলে এসেছে মাইকের সামনে এসে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বলে টান দিয়েছে সুবহানাল্লাহ সময় কয় মিনিট উনি সুরা ফাতিয়া পড়তে সময় নিয়ে নিছে 13 মিনিট সুবহানাল্লাহ শ্রীমত ভগবত গীতা ওয়ালার হাততালি দেয় সময় শেষ কোরআন গেছে কিন্তু কি আজীব তামাশা বিচারক তো লাল বাতি চাপে না বিচারককে লাল বাতি চাপার বিষয়টা ভুলিয়ে দিয়েছে কে কেউ যেটা পারে না সেটা পারে কে আব্দুল বাসিদ কয় এই তো সুযোগ পাইছি আমি বিচারক যেহেতু লাল বাতি চাপে না আমি আর একটা সুরা ধরি উনি কোরআনে সবচেয়ে সুন্দর সুরা সুরা আর রহমান তেলাওয়াত শুরু করলেন উনি উনার গলায় আল্লাহ যত সুর দিয়েছিলেন সব সুর দরদ আদর ঢেলে দিয়ে সুরের ঝংকার তুলে পুরো কনফারেন্সকে মাতিয়ে দিলেন পনেরো মিনিট হয়ে যায় বিচারক লাল বাতি চাপে না বিশ মিনিট পঁচিশ মিনিট তিরিশ মিনিট হয়ে যায় লাল বাতি চাপে না এদিকে অর্গানাইজিং কমিটির প্রধান চেয়ার থেকে উঠে এসে বিচারকের গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে লাল বাতি চাপস না কেন ওরে ধাক্কা দেওয়ার পরে বিচারক ভূত দেখার মতো চমকে উঠছে কি লাল বাতি
অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান যখন ধাক্কা দিছে ওয়াই আর ইন্ট ইউ প্রেসিং দা রেড বাটন তুমি লাল বাতি চাপো না কেন ভিমড়ি খেয়ে ওর সালাদ দিয়ে কি হ্যাঁ লাল বাতি নীল বাতি কোন বাতি কোন বাতি হুস নাই ওর হুস নিয়ে গেছে কে আবার যখন আব্দুল বাসাদের তেলাওয়াতের দিকে তাকায় আবার বেহুশ না পেরে বিচারক দাঁড়িয়ে বলে ও আব্দুল বাসিদ ইবনে আব্দুল সামাদ কাম ফ্রম ইজিপ্ট দেয়ার ইজ নো টাইম লিমিট ফর ইউ রিসাইড অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ উইস ও আব্দুল বাসেদ আজকের এই প্রতিযোগিতায় তোর জন্য তেলাওয়াতের কোনো সময় নাই তোর যত মনে চায় তুই পড়ে যা চল্লিশ মিনিট সময় ধরে গোটা মুসলিম বিশ্বের অহংকার মিশরের সবচেয়ে বড় কারি কারি আব্দুল বাসিদ না আব্দুল সামাদ গলার সব দরদার সুর উজার করে কনফারেন্স রুমে সুরার রহমান তেলাওয়াত করলেন কনফারেন্স শেষ হলো ওই বিচারকের বিরুদ্ধে মামলা হলো তিনটা কয়টা যেহেতু আন্তর্জাতিক কম্পিটিশন আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা সুইজারল্যান্ডের দি হেগে মামলা হ্যান্ডকাফ পরিয়ে বিচারককে নেওয়া হয়েছে মাননীয় আদালত বলে ওয়াই মেড ইউ পার্সিয়ালিটি বিটুইন দ্য বুকস ইউ হ্যাভ গিভেন টু বাইবেল টেন মিনিটস ইউ হ্যাভ গিভেন টু শ্রী মাতা ভাগবত গীতা টেন মিনিটস ইউ হ্যাভ গিভেন টু ত্রিপি টাকা টেন মিনিটস ওয়াই হ্যাভ ইউ গিভেন এক্সট্রা থার্টি মিনিটস ফর কোরআন সব ধর্মগ্রন্থের দশ মিনিট দেওয়ার কথা বাইবেল রে দিলি দশ শ্রীমত্ত ভগবত গীতা রে দিলি দশ ত্রিপি টক্রে দশ কোরআন রে অতিরিক্ত তিরিশ মিনিট মানে আগের দশ আর তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট দিলি কেন বিচারক বলে অনারেবল জাজ আই হ্যাভ এ হাম্বল কোয়েশ্চেন টু ইউ মাননীয় আদালত আমার একটা বিনয়ের প্রশ্ন আছে আদালত তো টাস্কি খেয়ে গেছে কি রে আমার এবার প্রশ্ন করা কেন বিচারক বলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিচারক তো আমি নিজে হই নাই জাজ তো আমারাই আমারে আপনারাই বানাইছেন আমি তো ওদেরকে দশ মিনিট দিছি ঠিক কি না আমি তো বাইবেল রে দশ মিনিট দিয়েছে এর কারণ যখন বাইবেল পড়তে এসেছে আমার হুশ আছে আমার সময়ের জ্ঞান আছে আমি সময়ের টাইম ধরে বসে আছি আমার হিতাহিত জ্ঞান আছে আমার নার্ভাস সিস্টেম ওকে দশ মিনিট শেষ আমি রেড বাটনে চেপেছি উনি নেমে গিয়েছে বাইবেলকে ডেকেছি বাইবেল শেষ শ্রীমত ভগবত গীতাকে ডেকেছি গীতা শেষ ত্রিপিটককে ডেকেছি কিন্তু ওই মিশরের কারি আব্দুল বাসেদ জুব্বা একটা পরে কোরআনটা হাতে নিয়ে মাইকের সামনে এসে কি যে বলে একটা টান দিল ওই টান দেওয়ার সাথে সাথে আর আমার হুশ নাই আমি কি সাগরের উপর নাকি মহাশূন্যে নাকি জমিনের অতল গহবরে আমি কোথায় বসে আছি আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমি নিজেই জানি না আমার সময়ের কোনো জ্ঞান নাই আমার হিতাহিত বুদ্ধি নাই আমার নার্ভাস সিস্টেম ফল ডাউন করেছে আমার শরীরে ভাইব্রেশন শুরু হয়েছে কাপুনি শুরু হয়েছে মাননীয় আদালত যখন একটা মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না যখন একটা মানুষের সময়ে কোনো বিবেক বুদ্ধি থাকে না যখন কারো নার্ভাস সিস্টেম ফল ডাউন করে কি এক মন্ত্র সে পড়তে শুরু করলো আমার হুশ সে কেড়ে নিল আমি কিছুই বুঝতে পারছি না যখন আমি আমার সাথে নাই যখন আমার হুশ নাই যখন আমার নার্ভাস সিস্টেম ফল ডাউন করেছে এরকম একটা পরিস্থিতিতে যখন আমি মেডিকেলি আনফিট হাউ ক্যান আই প্রেস দা রেড বাটন ইউ আনসার মি কেমন করে আমি লাল বাতি চাপবো তুমি বলো প্রিয় ভাইয়েরা আপনারা যারা আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন তারা জানেন কেউ যদি মেডিকেলি আনফিট থাকে তার কোনো বিচার হয় না ঠিক কিনা পাগল খুন করলেও বিচার নাই ঠিক কিনা সে কোরআনকে অতিরিক্ত সম্মান দেওয়ার কারণে সর্বশেষে এই বিচারকের কোনো বিচারই হয় নাই বেকসুর খালাসের ব্যবস্থা এই বিচারককে করে দিয়েছে কে এই জন্য ওই কোরআন ধরতে রাজি আছে মুসলমান পড়তে রাজি আছে মুসলমান ওই কোরআনের জন্য মরতে রাজি আছে মুসলমান অনেক আলোচনা হয়েছে তিনটা কর্মসূচি নিয়ে বিদায় নিতে চাই কর্মসূচি নাম্বার ওয়ান কোরআন তেলাওয়াত করতে জানতে হবে রাজি আছেন যারা জানি না তারা শিখবে দুই নম্বর কর্মসূচি মাতৃভাষায় প্রতিদিন কোরআন পড়ব কোরআনের বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় মোবাইলে অ্যান্ড্রয়েড সেটে কোরআনের ট্রান্সলেশন পাওয়া যায় বঙ্গানুবাদ প্রতিদিন একটা আয়াত হলেও আমরা কোরআনের অর্থ পড়ব তিন নম্বর বাচিয়ার মরি কোরআনের পক্ষে থাকবো চিল্লা এখন ঠিক কিনা আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা বলি আমিন واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب